네, 지금부터는 박준영 소장님과 함께 돈 되는 부동산 정보를 찾아서 떠나보겠습니다. 소장님 어서 오세요. 안녕하십니까. 저희가 전해드리는 문의사항, 아, 정보에 대한 궁금증 혹은 부동산 투자에 대한 문의사항 모두 좋습니다. 전화번호 02-2077-6393번 활짝 열어두고 여러분과의 소통 기다리고 있을게요. 자, 지금부터 돈 되는 부동산 정보 첫 번째 정보 만나러 떠나보겠습니다. 화면으로 먼저 만나보시죠. 서울시 도봉구 도봉동의 다세 주택입니다. 1호선 방학역에서 도보 5분 거리고요. 2018년 2월에 준공이 완료되었습니다. 7층 건물 중 4층으로 매매 금액은 2억 2,900만 원, 임대 예상 금액은 전세 보증금 2억 1,400만 원에 실투자 금액은 1,500만 원이 예상되네요. 네, 첫 번째 지역은 도봉구 도봉동이라고 합니다. 우리가 어떤 투자 포인트를 가지고 접근해 볼까요? 네, 그렇습니다. 지금 뭐 저희 정부에서는 강남부 균형 발전을 이루겠다. 지금 맞아요. 정부에서 그렇게 해서 부동산 정책을 지금 추진하고 있는데요. 이제는 앞으로 저평가지 지금 공략할 필요가 있습니다. 제가 그래서 오늘 두 가지 지역의 매물을 준비를 했는데요. 첫 번째는 그렇습니다. 도봉구 아주 대표적 저평가 지역의 배유탄 이미지가 굉장히 강했던 지역인데요. 앞으로 도봉동 창동과 그로 노원구 상계동 일대를 동북권 신경제 중심지로 개발할 예정으로 지금 꾸준히 어, 이 국책 사업으로 지금 추진이 돼 있습니다. 그래서 소액으로도 저평가 지역에 소액 투자를 해서 그만큼 가치 상승을 이룰 수 있다. 그래서 첫 번째 포인트는 저평가 지역이지만 교통 편의, 교육 등 어, 생활 인프라가 우수하다. 어, 한마디로 살기 좋다. 그리고 두 번째는 앞서 말씀드렸지만 저평가 지역입니다. 저평가 지역이기 때문에 더 이상 떨어지지는 않습니다. 그리고 정부의 부동산 정책과 맞아 떨어진다. 저평가 지역이기 때문에 강남부 균형 발전에 꾸준히 맞춰서 개발을 할 수뿐이 없다. 그래서 미래 가치가 탁월한 미래 가치를 예상할 수 있겠고요. 세 번째는 일반 보통 저희가 다세대표님은 2종 일반 주거지역인데요. 여기 같은 경우는 3종 일반 주거지역으로서 투자 가치가 2종, 어, 2종 주거지역보다 높다. 이렇게 정리를 하겠습니다. 네, 도봉구, 도봉동 대표적인 저평가 지역이라고 합니다. 하지만 지금 첫 번째 포인트가 교통과 편의, 학군 모든 것을 갖췄다고 하는데요. 주거지로서 필요한 요건을 다 갖춘 것 같아요. 네, 그렇습니다. 일단 제가 앞서 계속 저평가 지역이다. 하지만 살기 좋다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 일단 이쪽, 이쪽 지역 같은 경우는 커다란 이슈입니다. 동북권 신경제 중심지로 육성을 창동역과 불과 한 장거장 거리에 위치하였습니다. 그래서 지역 개발에 따른 후광 효과를 톡톡히 볼수 있어 꾸준한 집가 상승을 예상할 수 있겠고요. 아, 그리고 역세권으로 1호선 방학역과 도보 5분 거리에 위치하여 어, 도심으로의 이동이 매우 편리합니다. 그리고 현장 1km 내에는 초등학교, 중학교, 고등학교가 어, 형성이 돼 있어서 학군 또한 우수하다 할수 있겠고요. 그리고 어, 앞서 말씀드렸지만 한정과장의 창동역은 GTX 신호선이 어, 개통 예정으로 어, 개통 시에는 삼성역까지 어, 빠른 시간에 도달할 수 있겠고요. 그리고 더해 서울 동부에 남과 북을 잇는 동부 간선도로가 현재 지하화 사업을 추진하고 있습니다. 어, 지하 사업의 직접적인 수혜 지역으로 어, 빠르게 강남 지역까지 이동할 수 있겠고요. 그리고 외곽 순환도 또한 어, 바로 가까이 있습니다. 그래서 어, 수업권의 접근이 에, 용이하고요. 그리고 사통팔달 강역 교통망을 구축하였습니다. 그리고 이 지역이라고 자, 어, 자랑할 수 있는 어, 도봉상가 그리고 수변공원 등 녹지 공간이 전체 면적의 52%를 차지하여 쾌적한 여가 생활 그리고 어, 금융기관이나 서울 어, 지방 어, 북부 지방법원 검찰청 구청 구청이라든지 그 관공소와 그리고 대형마트 홈플러스가 모두 도보권에 있어 쾌적한 주거 환경과 더불어 풍부한 생활 인프라까지 잘 갖춘 입지적 장점을 가지고 있다 정리하겠습니다. 네, 이렇게 저평가되었던 이유가 배드타운 이미지가 강했기 때문인데요. 이제 자족도시로 변모하고 있다고 합니다. 어떤 개발들이 이루어지고 있나요? 네, 그렇습니다. 앞서 말씀드렸지만 서울의 대표적인 저평가 지역이었습니다. 그리고 외곽에 서울에 또 외곽에 위치했습니다. 그러다 보니까 자족시설까지 부족했고요. 그리고 개발에 더뎠는데요. 이제 낙후된 배드타운 이미지는 이미지가 굉장히 강해졌지만 이제 서울시와 서울시에서 도봉과 노봉구, 노봉구 일대를 서울 동북권 경제 중심지로 개발하겠다고 나섰고요. 현재는 구택 사업으로 해서 어, 구택 사업으로 격상되어 어, 사업이 본격화, 본격화되고 있습니다. 아, 이 사업은 창동 상계동 일대 어, 약 98만 제곱미터를 어, 사업비 총 2조 원을 투입하여 글로벌 비니스 존을 만들어 삼성동 코엑스 같은 컨벤션 센터 그리고 호텔 그리고 업무 시설 등으로 개발 예정으로 지역 부동산 시장의 큰 호재로 이어질 것으로 예상이 되고요. 그리고 서울 메트로의 어, 창동 차량 기지와 그리고 도봉 면허 시험 등 대규모 이전 부지에는 복합 문화 시설과 그리고 창업 센터가 설립 예정이고요. 
어, 더불어 창동역에는 KTX와 그리고 GTX가 연결될 예정으로 강북권을 대표하는 교통의 중심지로 변모할 예정입니다. 아, 그리고 동부 간선도로 확장 등은 강역 교통 체계도 갖춰질 예정이고요. 그리고 서울시는 도봉구의 어, 동부권 신경제 중심지 조성 사업의 핵심 사업인 국내 최초의 복합문화 공연 시설인 어, 서울 아레나를 2022년까지 이만석 규모의 전문 공연장 그리고 영화관 그리고 복합 쇼핑몰 등을 조성할 계획으로 음악 산업 관련 업체 어, 약 천여 개와 그리고 일자리는 약 8만 개의 일자리 창출과 더불어 어, 세계적 공연 문화의 중심지 그리고 뮤직 시티로 성장하여 지역 경제적인 파급 효과는 물론 꾸준한 집가 상승을 예상할 수 있겠고요. 그리고 본 현장 앞에는 성균관대 어, 야구장 부지가 있는데요. 이쪽에는 주거 업무 그리고 상업 기능을 갖춘 복합 시설로 개발 예정으로 지역 내 대단히 개발에 따른 미래 가치가 예정된 호재 지역이라고 정리하겠습니다. 네, 정말 앞으로의 가치 상승 기대해봐도 좋을 것 같은데요. 마지막 포인트로 넘어가 보도록 하겠습니다. 지금 3종 일반 주거 지역이다라고 하셨는데 투자 가치가 높아지는 건가요? 네, 그렇습니다. 일단 보통 저희가 1종, 2종이 땅값이 틀립니다. 오, 어, 3종도 네. 그렇게 왜 그러냐면 이, 이 일반적으로 3종 같은 경우는 그만큼 또 용적률이 높습니다. 2종보다 음. 그러다 보니까 투자 가치가 높다고 이제 포인트로 제가 말씀을 드렸고요. 아, 올해 2월 말에 준공한 총 24세대의 다세대 주택이고요. 주거용 오피스텔과 다세대 주택이 혼재된 건물입니다. 아, 그리고 앞서 말씀드렸던 3종 일반 주거 지역에 해당하여 투자로서 강치가 매우 높고요. 총 7층에 4층으로 주방과 분리된 넓은 거실, 그리고 발코니를 갖춘 쓰레입니다 아, 그리고 공간 활용도가 매우 우수하고요. 그리고 필로티 구조의 엘리베이터라든지 CCTV, 그리고 현관 보안문, 무인 택배 어, 그리고 중문 설치, 그리고 최고급 내재는 시공하였고요. 어, 내지인 설계는 기본적으로 시공이 돼 있습니다. 아, 그리고 바로 대려변에 인접해서 접근성과 그리고 개방감, 그리고 최강이 우수하고요. 그리고 현장 바로 옆에는 공원으로 지금 조성 예정입니다. 그래서 바로 옆에 또내집 정원처럼 사용할 수 있는 공원이 들어선다는 게큰 장점이라고 말씀드리겠습니다. 네, 이렇게 저평가 지역이니만큼 착한 가격 기대해봐도 좋을까요? 네, 그렇습니다. 일단 뭐이 지역이 꾸준히 지금 집가가 올라가고 있는데요. 물론 강남보다는 더디겠죠. 아, 앞으로 꾸준히 집가 상승을 할수 있는 지역인데요. 분양가 2억 2,900만 원입니다. 그리고 현재 임대가는 2억 1,400만 원이고요. 실 투자 1,500만 원입니다. 아, 월세 수익가를 생각하시는 투자자께서는 월세 보증금 3천만 원에 월 80만 원, 대출은 한 1억 3천만 원 예상이 되고요. 아, 월세 시 6,900만 원 투자하셔도 안정적인 수익률이 나온다고 말씀드리겠습니다. 네, 미래가치 상승이 기대되는 저평가 지역 도봉구 도봉동에 위치한 다세 주택 정보 화면으로 다시 한번 정리해 드릴게요. 네, 이번에는 두 번째 돈 되는 부동산 정보 만나러 은평구로 떠나 볼게요. 서울시 은평구 신사동의 다세 시택입니다. 6호선 응암역에서 도보 9분 거리고요. 2018년 8월에 준공이 예정되어 있습니다. 6층 건물 중 6층으로 매매 금액은 2억 500만 원, 임대 예상 금액은 전세 보증금 1억 9,500만 원에 실 투자 금액은 1천만 원이 예상되네요. 네, 강남권에도 신사동이 있는데 이곳은 또 은평구 신사동이라고 합니다. 우리가 투자 포인트 어떻게 잡아볼까요? 네, 그렇습니다. 일단 뭐 강남구 신사동도 굉장히 저평가 지역이죠. 그래서 제가 앞서 말씀드렸죠. 오늘 두 지역. 도봉구와 은평구가 거의 비슷한 위치에 있습니다. 외곽 지역에 위치해 있다. 그리고 저평가 지역이다. 그리고 직주 근접 가깝다. 회사들의 주에 많기 때문에 오히려 집값이 저렴한 은평구가 임대 수요가 굉장히 큰 지역이라고 말씀을 드리겠고요. 그리고 저평가 지역이기 때문에 앞으로 꾸준히 개발할 수 뿐이 없는 지역이다. 일단 말씀을 드리고 첫 번째 포인트는 직주 근접. 어... 주위에는 바로 옆에 뭐 상암 DMC라든지 그리고 교통편이 굉장히 좋습니다. 그래서 종로라든지 합정이라든지 업무 시설로의 접근성이 매우 좋습니다. 그러다 보니까 임대 수요가 많다. 그만큼 투자 가치가 높다고 말씀드리겠고요. 어, 두 번째는 이쪽 지역 같은 경우는 어, 대규모 재건축 사업과 그리고 교통 환경 개선 등으로 높은 미래 가치를 꼽을 수 있겠습니다. 그만큼 투자했을 때 가치가 높다고 말씀을 드리는 거고요. 세 번째는 친환경, 최고급자재로 건축한. 하나 또 단지형입니다. 여섯 개 중에 단지형이기 때문에 
어, 그리고 신축 투룸이다. 그래서 투자 가치가 매우 높은 어, 그런 매물이라고 정리를 해, 해드리겠습니다. 네, 먼저 첫 번째 포인트가 직주 근접이라고 합니다. 아무래도 출퇴근을 가까운 곳에 하고 싶어하는 직장인들의 임대 수요가 풍부할 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 일단 지하철 6호선 응암역을 어, 도보 고무들이 이용할 수 있고요. 역세권 지역에 유치해 종로라든지 강화문, 그리고 시내와 상암 DMC, 그리고 강남 등 주요 시, 어, 업무 시설로의 이동이 편리하고요. 그러다 보니 직장인들이 매우 선호하는 제외라고 말씀드리겠습니다. 또한 두정거장의 GTX A 노선의 연신 내역이 올해 말 착공 예정으로 현재 강남까지 1 시간 넘게 걸리던 시간이 개통 시에는 강남 삼성역을 15분 이내로 이동 가능해져 투자자와 임차인의 선호도 또한 갈수록 증가하고 있는 지역이라고 말씀드리겠고요. 특히 이 지역 내 다양한 재개발 그리고 재건축 사업이 대거 진행되고 있고요. 주거 환경이 크게 개선되는 점도 인기 요인으로 은평구 지역의 입지적 프리미엄은 더욱 더 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 아, 그리고 서, 이쪽 같은 경우도 서울 외곽에 위치해 주변은 북한산 국립공원이라든지 본 현장 앞에는 봉산, 그리고 봉산공원 등 주변의 녹지 공간이 풍부해 어, 어, 생활 환경이 매우 쾌적하고요. 그리고 시민의 어, 휴식 공간으로서 큰 역할을 하고 있습니다. 아, 그리고 지난해 롯데몰 은평점이 개점하였고요. 그리고 또한 봉산터널 개통으로 고양시 신세계 스타필드와 그리고 이케아 등도 차량 10분이면 이용이 가능하고요. 아, 여기에 어, 서부권의 첫첫 종합병원인 800강상 규모의 칼터빌대학교 은평 성모병원이 개원 예정이 있고요. 그리고 지역 내 다양한 기반시설 확충으로 주목받고 있는 입지적 장점을 가지고 있다고 말씀드리겠습니다. 네, 앞으로 강남권까지 소요 시간이 한 15분밖에 걸리지 않는다고 하니까 앞으로 더더욱 이렇게 편리해질 이런 교통 환경이 기대가 되는데요. 여기에 지금 재건축 이슈도 있는 것 같습니다. 어떤 소식인가요? 네, 그렇습니다. 일단 은평구 하면 은 그동안 비인기 지역으로 저평가되어 있었으나 어, 정부에서 강남 재건축에 대한 어, 정부의 규제가 계속되는 가운데 어, 상대적으로 가격도 저렴하고요. 그리고 재건축 사업도 빠르게 진행되고 있, 있고요. 어, 더불어 또 교통 환경 개선, 그리고 지역 개발 등의 호재가 잇따르고 있어 은평구 일대 아파트와 어, 아파트에 이어 빌라 그리고 상가주택까지 새로운 투자처로 주목받고 있는 지역이라고 말씀드리겠습니다. 일단 서울 강북 지역 최대 재개발 사업 중 사업 지역 중 하나인 수색 증산 뉴타운이 사업의 속도를 내고 있고요. 그러다 보면 이제 대규모 주거타운이 형성될 뿐만 아니라 꾸준한 집가상으로 이어질 것으로 예상이 되고요. 그리고 이와 인접한 경의선과 그리고 인천 공항철도 그리고 어, 6호선 3개 노선 상암 DMC의 3개 노선이 지나는 수색 상암 DMC의 역세권을 삼성동 코엑스에 맞먹는 대규모 복합단지로 개발 예정인데요. 어, 은평구 수색동과 그리고 마포구 상암동은 인접한 지역임에도 어, 경의선에 의해 단전된 곳을 수석역에 위치한 차고지와 그리고 정비시설을 이전하고 약 30만 제곱미터의 어, 백화점, 호텔, 그리고 상업시설과 업무용 오피스텔, 그리고 문화시설 등의 대규모 복합, 어, 복합단지가 조성될 예정이어서 부동산 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상이 되고요. 어, 앞서 말씀드렸지만 교통환경 개선, 이쪽 같은 경우는 수도권 강역 급행철도인 GTX 연신내역 A노선과 그리고 6호선, 세전역에서 2호선, 어, 서울대 입구역까지 연결되는 견정철, 서부선도 개통 예정이 있어 서울 3대 업무지구인 종로, 강남, 여의도 등을 빠르고 편리하게 이동이 가능해져 최상의 대중교통 환경을 갖추게 될 뿐만 아니라 꾸준한 지역 가치 또한 상승할 것으로 다양한 호재가 많은 지역이라고 정리하겠습니다. 네, 우리 이렇게 직주근접의 입지, 그리고 교통 호재, 재건축 사업까지 한번 들어봤는데 마지막 포인트로 건물의 매력도 한번 짚어볼게요. 네, 그렇습니다. 어, 지금 8월 중공을 앞두고 지금 마무리 공사를 지금 한참 하고 있고요. 총 6개 동의 61세대의 단지형 다세대 주택입니다. 아, 주차가 매우 편리하고요. 저희가 왜 단지형, 단지형 할까? 아, 일반 한 동짜리보다 단지형이 됐을 때는 그만큼 주차... 대수가 많이 나옵니다. 그러다 네. 보니까 는 저희 투자들이 또 단지형을 많이 찾는 그런 부분들이 많이 계신데요. 아, 일단 총 6층 중에 6층이 로얄층입니다. 그리고 방 2개, 그리고 주방, 욕실, 그리고 다용도실이 어, 있는 구조의 투룸이고요. 아, 기본으로는 CCTV, 그리고 현관문, 현관 보안문, 엘리베이터, 그리고 무인 택배, 택배함, 그리고 중문, 그리고 중요한 거는 주방에 창이 있습니다. 아, 그리고 고급 인테리어, 그리고 친환경, 최고 자재 시공하였고요. 그리고 특히 신발장에 
편백나무를 사용하였습니다. 그렇기 때문에 어, 환경적으로, 친환경적으로 굉장히 좋다고 말씀을 드리고 코너 건물이기 때문에 채광, 접근성, 개방감이 우수하고요. 그리고 옵션으로는 전세대 안방과 거실의 시스템 에어컨과 전기 쿠탑을 제공할 건물 특징을 가지고 있다고 말씀드리겠습니다. 네, 그렇다면 가장 중요한 포인트 가격도 한번 짚어볼게요. 네, 분양가 2억 500만 원입니다. 아주 저렴합니다. 임대가는 요 현재 1억 9천 5백만 원이 형성이 되어 있습니다. 그래서 실투자금 천만 원입니다. 그리고 월세 수익을 생각하시는 투자자께서는 어, 월세 전환 시에 보증금 2천만 원, 월 70만 원, 대출 1억 정도 가능하시고요. 실투자 8천 5백만 원도 꾸준히 수익과 차익의 동반 상승을 기대할 수 있는 특징을 가지고 있다 말씀드리겠습니다. 네, 우리 부동산 가이드 식구들을 위한 안정적인 투자를 위한 유의점 어떤 게 있을까요? 일단은 어, 저희가 부동산을 투자한 미래 가치를 보는 그렇죠. 거거든요. 물론 이제 제가 돈이 많아서 막 유명한 강남이라든지 음. 그런 쪽에 몇 십억을 투자해서 그만큼 가치 상승을 갖고 가면 좋겠지만은 어, 소액으로 해서 이제 저평가적으로 좀 장기적인 프레임으로 끌고 가시면은 어, 은행 이자보다는 그만큼 수익 창출이 된다. 직접 현장에 나오셔서 일단. 주변에 개발 호재라든지 뭐 교통이라든지 이런 부분을 생각하시고 투자하신다면 리스크 없는 바람직한 투자라고 말씀드리겠습니다. 네, 저희 은평구 신사동의 다세 주택 정보 다시 한번 정리해 보겠습니다. 네, 오늘은 저평가 지역 특집이었습니다. 도봉구와 은평구의 정보 알아봤는데요. 궁금증 있으신 분들 계속해서 02077-6393번으로 연락 주시면 되고요. 함께 해주신 분은 아하 부동산 투자연구소장 박준영 수장님과 함께 했습니다. 저희는 내일 이 시간 더더욱 알찬 소식으로 찾아올 테니까요. 내일도 함께 해주시고요. 끝까지 시청해주신 여러분 고맙습니다.